Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đam Mê Cá Vàng Đây là kênh chuyên chia sẻ các kiến thức về cách nuôi cá vàng và các video đẹp về cá vàng Dạo này thì mình thấy là không chỉ có các anh nam mà cũng có các bạn nữ cũng rất là thích nuôi cá nữa Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm và bí quyết để bắt đầu nuôi một chú cá vàng một cách đơn giản nhất nha để nuôi một chú cá vàng đầu tiên mình cần phải đi mua cá vàng Để mua một chú cá vàng khỏe mạnh thì bạn cần lưu ý một số điều khi mua tại cửa hàng Bạn nên chọn mua ở những cửa hàng thủy sinh hoặc là cửa hàng chuyên bán về cá vàng Và để tăng khả năng tìm được một chú cá vàng khỏe mạnh thì bạn nên chọn những chú cá đó đã được nuôi trong cửa hàng ít nhất một tháng Với những chú cá mới nhập về thì thường không ổn định và có thể bị stress gây ra bệnh tật Vì vậy bạn hãy hỏi người bán hàng về thời gian của chú cá đã ở trong tiệm khoảng bao nhiêu lâu trước khi bạn quyết định mua Mình có làm một video cách chọn những chú cá vàng ở tiệm cá cảnh thì các bạn có thể lít vào lít chuột vào ở phía trên phía bên phải để mà xem video đó nha Điều bạn cần lưu ý thứ hai đó là kích thước của cá vàng Bạn không biết là nuôi cá vàng và mua cá vàng với những kích thước nào như thế nào thì phù hợp Bạn hãy nhớ rằng à, để, chú, để chú cá có một môi trường sống ổn định và khỏe mạnh Thì bạn cần phải giữ cái lượng um, số lượng của chú cá ở trong hồ là dưới hai con và có độ dài là khoảng 5cm có nghĩa là độ dài của chú cá vàng là 5cm Cá vàng là một loại cá ăn rất là nhiều và dễ làm bẩn nước Để đảm bảo sức khỏe của chúng thì bạn cần tạo một môi trường thoải mái nhất có thể Mặc dù là bạn có lo lắng rằng khi mà nuôi hai con như vậy thì nó có cảm thấy cô đơn hay không Thật ra nếu mà bạn nuôi một con thì chú cá đó mới cảm thấy cô đơn Còn bạn nuôi hai con thì không sao cả Với lại nếu mà bạn nuôi đúng cách đó nha Thì chú cá vàng đó sẽ tăng trưởng rất là nhanh và sẽ mau lớn Vì vậy khi mà bạn bắt đầu với số lượng ít thì bạn sẽ tránh được tình trạng cá lớn quá và không thể nuôi trong một không gian nhỏ được Điều quan trọng ở đây là bạn cần phải tạo một môi trường ổn định cho cá trong một thời gian dài Nên là bạn hãy bắt đầu nuôi cá với một cách thích hợp và đúng nhất để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của chúng nha Điều thứ ba bạn cần phải lưu ý đó là bạn chọn bể cá vàng như thế nào thì phù hợp Với những trường hợp bạn nuôi trong nhà Nếu mà bạn muốn nuôi cá trong nhà Thì bạn hãy chuẩn bị một bể nước đủ rộng Để chúng có không gian để bơi và sinh hoạt thoải mái nhất Bạn biết rằng cá vàng là một chú cá rất là dễ làm bẩn nước Vì vậy nếu mà bạn không có đủ không gian và chất lượng nước á, Chất lượng nước sẽ bị suy giảm nhanh chóng và gây hại cho cá Gây hại cho sức khỏe của cá Vì vậy bạn hãy đầu tư ít nhất một bể nước có kích thước là ít nhất là từ 45cm trở lên để chúng có một không gian thoải mái và khỏe mạnh và nếu bạn muốn à, nuôi cá ngoài trời thì tốt nhất bạn nên chọn những cái chậu chậu hoa được làm bằng đồ gốm dày khi mà như vậy thì sẽ giảm thiểu tác động của ánh mặt trời và nhiệt độ bên ngoài bởi vì cá vàng là một loại rất là dạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ nên là khi bạn nuôi bằng à, bằng hồ bằng chất liệu đồ gốm thì rất là tốt cho cá à, nếu mà được á, thì bạn hãy nếu mà nuôi ngoài trời thì hãy cố gắng trang bị một chiếc chậu để có thể đảm bảo an toàn cho chú cá của mình nha điều tiếp theo là điều mà các bạn mới nuôi cá rất là hay băn khoăn có nghĩa là có nên để cái vật dụng trang trí nào trong bể cá vàng hay không nếu mà trong bể cá vàng của các bạn các bạn có đặt những cái vật dụng như là cát đáy rồi thảo mộc đá gỗ trang trí và các phụ kiện khác thì cái việc bạn quản lý rất cái hồ cá của bạn sẽ trở nên rất là phức tạp và đòi hỏi sự chăm sóc tốt hơn có nghĩa là đối với cát đáy thì mỗi lần các bạn vệ sinh thì các bạn phải hút ra các bạn phải hút phân rồi bạn phải tách phân rồi nếu mà không sạch á, thì nó sẽ để lại vi khuẩn trong hồ cá và khiến cho chú cá của bạn rất là dễ bị bệnh và Um, khi mà bạn phải làm sạch các đáy thường xuyên là là điều cần thiết rồi để các bạn tránh mà tích tụ bụi bẩn và rêu tảo rồi những cái loại mà cây thảo mộc trong để ở trong hồ thì sẽ gây tắc nghẽn cho bộ lọc và làm cho nước sẽ trở nên ô nhiễm và gỗ những cái vật dụng gỗ để mà trang trí á, là một món đồ đẹp nhưng mà nếu mà không có bị quản lý tốt mình không có xem chừng tốt á, thì nó có thể là bị mốt hoặc là gãy rồi và nó có sẽ gây cho chú cá của bạn bị thương hoặc là bị nấm rồi nó sẽ bị rêu tạo dính đến nó nữa nói chung là nó sẽ làm cho bạn cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà um, vệ sinh hoặc là khi mà quản lý cái hồ của bạn khi mà quản lý nước trong hồ cá của bạn và môi trường sống của cá 
Vậy nên um, Cái gọi là cái bể cá lý tưởng nhất cho cá vàng á, Có nghĩa là là một bể cá trống Bạn sẽ không có để bất cứ một cái gì trong hồ cá vàng cả Khi, khi như vậy á, thì bạn có thể quản lý nước một cách rất là dễ dàng Có thể thay nước một cách rất là dễ dàng và có một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là bạn mới mua về một bể cá thì bạn đừng có vội vàng đặt cái chú cá vàng vào ngay lập tức mà các bạn hãy đổ nước vào sau đó thì chạy bộ lọc khoảng chừng 3 bốn ngày á cho đến một tuần lễ và bạn sẽ quan sát tình hình nước à, việc này rất là quan trọng đối với cho sức khỏe của cá vàng bởi vì khi bạn làm như vậy thì cái môi trường nước ở trong hồ cá của bạn nó đã có vi sinh rồi nó đã ổn định rồi thì nó sẽ um, khiến cho chú cá vàng cảm thấy là giảm căng thẳng hơn và thoải mái hơn khi bạn đón chú cá của bạn về Điều tiếp theo đó là bạn hãy giảm thiểu ánh sáng Có nhiều người lo lắng rằng ánh sáng sẽ dẫn tới ảnh hưởng đến việc nuôi cá Tuy nhiên trong phương pháp nuôi này thì ánh sáng không có cần thiết Bạn có thể chọn đèn có công suất thấp để tạo không gian sáng và tránh làm quá sáng để tránh gây ra sự phát triển của rêu Ngoài ra bạn nên tránh ánh sáng trực tiếp để tránh ra sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng và À, khi mà cá vàng có một cái sự thay đổi nha về nhiệt độ nhanh chóng như vậy thì cũng dễ khiến cho cá bị stress và nếu như cái bể cá của bạn được đặt ở nơi có ánh sáng trực tiếp thì bạn hãy che bằng rèm hoặc là màn che để bảo vệ hồ cá của bạn có một bí mật nhỏ mình muốn tiết lộ với các bạn đó là khi chú cá vàng bị bệnh thì trong quá trình điều trị à, trong một môi trường tối ít ánh sáng và thậm chí là không có ánh sáng thì chú cá của bạn sẽ mau chóng hồi phục hơn là để cá ở một nơi có ánh sáng Tiếp theo đó là tần suất cho cá vàng ăn Cá vàng là một loài cá cảnh rất là hấu ăn, nó ăn rất là nhiều Khi bạn cho nó bao nhiêu lượng thức ăn nó cũng ăn hết Nhưng mà bạn cần phải lưu ý rằng á, khi mà cái chú cá này ăn quá nhiều thì nó sẽ có những hệ lụy như sau Ví dụ như là khi mà nó ăn quá nhiều nó sẽ bị sình bụng, nè, bị rối loạn tiêu hóa, nè, bơi ngửa nè và đó và đó cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cá bị chết vì bệnh hoặc tử vong nên là bạn cần phải lưu ý đối với cá vàng đó là bạn cho ăn thật là ít ít thôi mỗi lần bạn bạn cho ăn bạn cảm thấy là cái lượng lượng thức ăn của nó có thể tiêu hóa trong vòng 2-3 phút nó có thể ăn hết được trong vòng 2-3 phút thì ok à, chứ bạn có nhiều bạn nghĩ rằng sợ rằng nó đói nên là sáng trước khi bạn đi làm thì bạn sẽ để đồ ăn đó để đồ ăn nó sẵn cứ nghĩ rằng nó muốn ăn bao nhiêu thì nó ăn trong suốt một ngày nhưng mà thật sự không phải bởi vì một khi mà có bao nhiêu thức ăn là các bạn nó sẽ ăn hết luôn và nó ăn hết như vậy thì nó sẽ dẫn tới các bạn bị bệnh nên là đây là một điều mà các bạn phải hết sức chú ý các bạn đừng có sợ là các bạn bị đói hay là bị thiếu đồ ăn bởi vì điều đó hầu như là rất hiếm khi xảy ra và có thể nói là không có xảy ra luôn á nên là các bạn đừng có lo nha Cuối cùng đó là nâng cao chất lượng nuôi cá, chất lượng nước cho cá Để đảm bảo sức khỏe và phát triển tốt cho cá thì việc thay nước định kỳ là rất cần thiết Tuy nhiên thì tần suất thay nước phụ thuộc vào số lượng cá và đồ trang trí trong bể Nếu mà bể có số lượng cá ít và không có đồ trang trí nhiều thì việc thay nước nó sẽ diễn ra 1-2 lần mỗi tháng là đủ để cải thiện chất lượng nước trong bể à, Ngoài ra thì um, gọi là bảo dưỡng hàng ngày có nghĩa là là mình sẽ xem xét và mình sẽ mỗi một ngày mình sẽ thay khoảng 30 phần trăm nước chẳng hạn là một cái yếu tố rất là quan trọng để giữ cho nước trong bể luôn sạch sẽ và tươi mới việc hút phân định kỳ cũng là một trong những việc cần phải làm để giảm thiểu các tác động của phân cá tới lượng nước và nếu bạn có ống hút dài á, thì bạn hãy làm ngay khi khi mà thấy là dưới đáy có nhiều phân thì bạn hãy à, hút ra cho cá hoặc là mỗi ngày bạn dành ít thời gian để mà hút đáy cái phần À, hút, hút phân ở đấy cái phần hồ cá để đảm bảo cho sự thoải mái cho cá và giữ cho cá luôn trong tình trạng tốt nhất Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn những điều cốt lõi, những điều gọi là xúc tích nhất để mà có thể bắt đầu việc nuôi cá vàng một cách đơn giản nhất Đây là những điều tiêu chuẩn, những điều cơ bản mà mình đã đúc kết lại để mà chia sẻ với các bạn Mình hy vọng rằng sau khi xem video clip này thì các bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn để bắt đầu với sở thích của mình nha Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye